Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Breaking Point 2. Und in der letzten Folge hat Devin mal wieder eine Team Order ignoriert. Ist jetzt nichts Neues, aber es scheint so, als hätte Devin vielleicht irgendein medizinisches Problem oder so. Wir wissen nichts Genaues, aber irgendwas ist da auf jeden Fall seltsam. Aber jetzt geht's erstmal nach Imola. Während dem Rennen. Der Druck steigt und Devin hofft, dass eine starke Performance die Aufmerksamkeit des Teams von jeglichen Gedanken über seine Gesundheit ablenken wird. Wow, wir werden direkt von McLaren geholt. Nice. Das war so eigentlich nicht geplant. Normalerweise benutze ich das linke Pedal zum Bremsen und nicht Nico Hülkenberg. Verdammt. Dadurch werde ich jetzt ordentlich Abtrieb verlieren. Okay. Cutscene. Oh, da ist es wieder. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. I mean, he was at the height of his career. Yeah, what can you say? How did you feel? I, I was devastated. <sighs> But, uh, five years in F1. Can't argue with that. I mean, most people never even get a chance, so... And I was still one of the best while I was out there. You ask anyone. How did you feel when Devon left? How did I feel?
Oh, das Butler-Anwesen. Einige Wochen später. Mit Devons plötzlichen Karriereende ist das Team Connorsport gezwungen, verzweifelt nach einem Fahrer zu suchen, der seine Performance auf der Strecke ersetzen kann. But if we are going to hit our targets, we need another driver, a permanent one, and fast. But we are mid-season. It's impossible. So given the circumstances, do you think you can grant us a bit of leeway on the contract? I have the projections. If Connorsport doesn't reach fifth place in the constructors this season, the returns simply aren't worth my time. That was always the deal. And it still is. But with a little extra time, perhaps we'd stop. The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. It's just business. There must be something we can do. So, legacy is obviously important to you, Davidov. As a father, I, I totally get that. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Kelly? No. What? California will not be signed to Connorsport. Why not? Just, just think of the commercial opportunities for the team that signs her. Hmm? Forget legacy. Oh, we'd be, you'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. It's the right thing to do. You know she deserves it. The daughter who took her mother's name to spite me. Nah, she'll never say yes. Why don't you leave that to me? The contract still stands, Ackerman. Fifth place, or I'm out next season. One problem at a time, eh? Okay, hold up. Kelly ist Devons Schwester? What the fuck? Das kam überraschend. Okay. Das war also tatsächlich das Problem. Devon hatte ein Problem mit den Ohren. Und jetzt wird wohl Kelly in die Formel 1 kommen. Etwas später, als ich das ursprünglich erwartet hätte. Aber davon war auszugehen. Und mal sehen, ob wir sie dann eventuell in der nächsten Folge spielen. Auf jeden Fall geht es da wohl nach Spanien. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.